আজ আপনি শুনবেন প্রমথনাথ বিশির কাহিনী তান্ত্রিক অনলি অন রেডিও মিলন নাইনটি পয়েন্ট ফোর এফ এম ডু লাইক শেয়ার অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব আওয়ার ইউটিউব চ্যানেল ফর মোর অডিও স্টোরিজ আজকের গল্পে অভিনয় করেছেন দীপক এবং সায়ন নাট্যরূপ দান এবং পোস্টার ডিজাইনিং চিন্ময় সমগ্র পরিচালনা এবং ধ্বনি পরিকল্পনা সায়ন শুরু হচ্ছে প্রমথনাথ বিশির কাহিনী তান্ত্রিক জীবনে অনেক বিচিত্র কাজে হাত দিয়েছি বলাই বাহুল্য কোনোটাই শেষ করতে পারিনি অবশ্য একদিক থেকে ভালোই হয়েছে না হলে একটা কাজ নিয়ে সারা জীবন পড়ে থাকলে অন্য কাজের অভিজ্ঞতা থেকে বঞ্চিত হতাম যৌবনের প্রথম দিকে একবার ভূ পর্যটক সেজে বেরিয়েছিলাম কলকাতা থেকে সীতারামপুর পর্যন্ত পৌঁছেই বুঝতে পারলাম যে ভূগোলের ক্লাসে পৃথিবীটাকে যত বড় বলে বর্ণনা করা হয়ে থাকে পৃথিবী তার চেয়ে আরও অনেক বড় আর সময় নষ্ট না করে তখনই টিকিট কিনে কলকাতায় ফিরে এলাম ফিরে এসেই দেখি এর মধ্যেই শহরের অর্ধেক লোক খদ্দর ধারণ করে চরকা কাটতে শুরু করে দিয়েছে আমিও খদ্দর ধারণ করলাম চরকা কিনলাম এমন সময় এক বন্ধু এসে বলল সুতো কাটা খুবই ভালো কথা কিন্তু তার চেয়েও ভালো হলো পল্লী উন্নয়ন ফলে তার সঙ্গে পল্লী উন্নয়নে লেগে গেলাম অর্থাৎ গ্রাম থেকে গ্রামে ঘুরতে লাগলাম আমি এমন সময় এক তান্ত্রিকের সঙ্গে জুটে গেলাম এবং রীতিমতো রক্তাম্বর রুদ্রাক্ষ মালা এবং একটি প্রমাণ সাইজের নরকপাল সংগ্রহ করে ফেললাম কিন্তু আমার দুর্ভাগ্যবশত আমার তান্ত্রিক গুরু হঠাৎ গাড়ি চাপা পড়ে পরলোকে প্রস্থান করলেন তার কাছে শুনেছিলাম যে পঞ্চকোট পাহাড়ের কাছে এক মহা তান্ত্রিক পুরুষের বাস আমি তৎক্ষণাৎ তার সন্ধান শুরু করলাম মুরাডি স্টেশনে নেমে পঞ্চকোট যেতে হয় একদিন শেষ রাত্রে মুরাডি স্টেশনে নামলাম তখনও অন্ধকার আছে স্টেশনের বারান্দায় অপেক্ষা করছি আলো ফুটলেই রওনা দেব এমন সময় এক ব্যক্তির সঙ্গে পরিচয় হল লোকটি যা কাহিনী বললেন সেটাই আজকে শোনাব আর আশা করি এ কথাও বলতে হবে না যে তার কথা শুনে আমি তান্ত্রিক হওয়ার পথ ছেড়ে দিয়ে হোমিওপ্যাথিক ডাক্তারি শুরু করেছিলাম অন্যান্য নতুন অ্যাডভেঞ্চারের সঙ্গে সঙ্গে হোমিওপ্যাথিক ডাক্তারি সাইড ডিস রূপে সঙ্গে সঙ্গে রয়ে গেছে এর যে কোথায় শেষ তাহা আমি নিজেও জানি না তবে এই চিকিৎসা পদ্ধতির সুবিধে এই যে এতে যেমন রোগী সারে না তেমনি মরেও না যে সেরে ওঠে সে নিজের ভাগ্যের জোরেই সেরে ওঠে আর যে মরে নিজের দুর্ভাগ্যেই মরে ডাক্তার যতটা সম্ভব টাকাটা শিকেটা ও কিছুটা খ্যাতি কুড়িয়ে নেয় যাগে যাক এখন গল্পটা বলি অন্ধকার কাটার আশায় অপেক্ষা করছি এমন সময় দেখলাম যে সামনেই আবছা অন্ধকারের মধ্যে বসে একজন লোক আপন মনে তামাক সেবন করছেন সেই অন্ধকারের মধ্যেই দেখতে পেলাম যে তার পরনে রক্তাম্বর গলায় কয়েক ছড়া ছোট বড় রুদ্রাক্ষের মালা কপালে রক্তচন্দনের তিলক একবার মনে হল উনি কি তিনি অর্থাৎ পঞ্চকোটের তান্ত্রিক প্রবর তারপর ভাবলাম আমার কি এতই সৌভাগ্য হবে যে দূরের গঙ্গা ঘরের দরজায় এসে উপস্থিত হবে পরিচয় আরম্ভ করব কিনা ভাবছি এমন সময় লোকটি নিজেই আমার কাছে এসে জিজ্ঞেস করলেন বাবা জীবনের নাম কি আমি নামধাম বললাম তা এখানে আসা কি জন্য সব স্তরে সব কিছু বললাম আশা হচ্ছিল ইনি তিনি হলে এখনই ধরা দেবেন সব কিছু শুনে তিনি বললেন বাবা জীবনকে তো বালক বলেই মনে হয় আমি ভাবলাম উনি হয়তো বুদ্ধির কথা বলছেন তাই আমি বললাম আগে না আমার বয়স পঁচিশ তবেই হলো বালক আর কাকে বলে সংসারে কে কে আছেন বাবার আমি সব কিছুই জানালাম হুম বিয়ে করনি দেখছি মনে মনে ভাবলাম ঘটক না কিরে বাবা বোধ হয় আমার মনের কথা মুখে ফুটে উঠেছিল তাই তিনি মৃদু হাসলেন বললেন 
আমি বলি কি তুমি ঘরে ফিরে যাও বাবা ঘরে ফিরে যাও কেন ও পথ বড় বিপদ সংকুল মনে হল পাহাড়ের পথে হয়তো বাঘ ভাল্লুকের কথা বলছেন তিনি জিজ্ঞেস করলাম বাঘ ভাল্লুক আছে না না পাহাড়ের কথা বলছি না বলছি যে তান্ত্রিক সাধনার পথ বড় বিপদ সংকুল কিন্তু আপনাকেও যেন হ্যাঁ আমিও একজন তান্ত্রিক ছিলাম বাবা জীবন সেই জন্যই তো তোমাকে সতর্ক করে দিচ্ছি ও পথে যেও না সর্বনাশ হয়ে যাবে কেন এমন বলছেন কেন তবে শোনো এটা বানানো ঘটনা নয় আমার নিজের জীবনে যা ঘটেছে যে মহা সর্বনাশ হয়েছে তাই বলছি এই কাহিনী শোনার পরেও তোমার যদি এ পথে যাওয়ার ইচ্ছে হয় যেও কৌতূহলের বসে বললাম বলুন তারপর বেশ চেপে বসলাম তিনিও আমার কম্বলের এক পাশে বসলেন তখন অন্ধকার খানিকটা পাতলা হয়ে এসেছে দেখলাম যে লোকটি অত্যন্ত রোগা চেহারার মধ্যে নাক এবং চোখ দুটোকে বাদ দিলে আগা গোড়াই সারি সারি বলি রেখাতে ভরা তবে এমন উদ্ধত নাক এবং উজ্জ্বল চোখ খুব কমই চোখে পড়েছে কলকেতে একটা লম্বা টান দিয়ে সযত্নে নিভিয়ে মাটিতে রেখে তিনি বলতে আরম্ভ করলেন মানভূম বাঁকুড়ার যেখানেই যাও না কেন মহানন্দ ঠাকুরের নাম শুনতে পাবে আমারই নাম আমরা তান্ত্রিক বংশ ছোটবেলায় বাবার কাছে শাস্ত্র পাঠ করেছিলাম তারপর শাস্ত্রীর কাজকর্ম শিখেছিলাম তার কাছেই তান্ত্রিক কাজকর্মের আয়ে আমাদের সাংসারিক সচ্ছলতা বেশ ছিল ওই করেই বাবা কিছু জমি জমাও কিনেছিলেন তারপর তিনি গত হলে আমিও ওইভাবেই সংসার চালাতে লাগলাম যথাসময়ে বিয়ে করলাম এবং ছেলে মেয়েও হল ইতিমধ্যে একজন অভিজ্ঞ তান্ত্রিক বলে দেশের মধ্যে আমার নাম ছড়িয়ে পড়ল ক্রমে অন্য জেলা থেকেও শান্তি সশ্রয়ন করার জন্য ডাক আসতে লাগল এমনকি কখনো কখনো ধনী ব্যক্তিদের আগ্রহে কলকাতায় তাদের বাড়িতে গিয়েও কাজকর্ম করতে হয়েছে দুজন উপযুক্ত চেলাও জুটে গেছিল যাক ও সমস্ত কাহিনী এখন থাক কিন্তু আমি কিছুতেই বুঝতে পারছি না আপনি আমাকে নিষেধ করছেন কেন আপনার যদি এতই বার বারন্ত হয়ে থাকে আমারই বা হবে না কেন অতিবার ভালো নয় বাবা অতিই তো পতন হল সেই ঘটনাই বলতে এসেছি বার বারন্তের কথা নয় এখন আমার বয়স ষাট বছর প্রায় কুড়ি বছর আগেকার কথা বলছি সেদিনের কথা বেশ মনে আছে ভোরবেলা উঠে দাওয়ায় বসে তামাক খাচ্ছি এমন সময় এক ভদ্রলোক এসে উপস্থিত হলেন তিনি জানালেন যে তার মালিকের বাড়িতে একটা সশ্রয়ন করতে হবে আমার নাম তার মালিক এক ধনী বন্ধুর কাছ থেকে শুনেছেন আমাকে কলকাতা যেতে হবে আপত্তি করার কিছুই ছিল না এদিকে প্রচুর অর্থ পাওয়ার আশা অন্যদিকে সে বছর খরচের কিছু টানাটানি চলছিল গিন্নি তো শুনেই আমাকে যেতে বলল সঙ্গে তাড়াতাড়ি ফিরে আসতেও বলল ছেলে দুটো এবং মেয়ে তিনটি কলকাতা যাচ্ছি শুনে কার কি চাই একটা করে ফর্দ আমার হাতে দিয়ে দিল মহেন্দ্র আর অনাদি নামে দুজন চেলাকে নিয়ে সেদিন রাত্রেই ভদ্রলোকের সঙ্গে কলকাতা যাত্রা করলাম কলকাতায় এসে ওই ভদ্রলোকের মালিকের সঙ্গে আলাপ হল যেমনই ধনী তেমনই সজ্জন বয়স ষাটের ওপরে নাম যদুপতি তার কাছ থেকেই জানতে পারলাম বছর দশেক আগে আমি গিরিডিতে একটা বাড়ি কিনেছিলাম কিন্তু বাড়িটা কেনার পর থেকেই আমার পরিবারে ঘন ঘন মৃত্যু মিছিল আরম্ভ হয়েছে বাবা বাড়ি কেনার সঙ্গে মৃত্যুর যোগাযোগ বুঝলেন কি করে প্রথমে তা বুঝিনি পরে ধীরে ধীরে বুঝতে পেরেছি কেমন করে বলছি শুনুন আচ্ছা আচ্ছা মৃত্যু কি গিরিডির বাড়িতেই হয়েছে 
আগে না সমস্ত মৃত্যুই এই কলকেতায় ঘটেছে মৃতেরা কি কখনো গিরিডির বাড়িতে গিয়েছিলেন হ্যাঁ ছুটি ছাটায় দু দশ দিনের জন্য গেছে স্থায়ীভাবে কখনো থাকেনি স্থায়ীভাবে কে থাকেন ওখানে স্থায়ীভাবে বলতে গেলে থাকি আমি আর আমার স্ত্রী আমরা স্বামী স্ত্রী স্থায়ীভাবে ওখানে থাকার উদ্দেশ্যেই বাড়িটা কিনি আর কিনেই দু দুটো মহল তৈরি করে নি কিন্তু কথাটা বলে তিনি কপালে হাত দিয়ে কিছুক্ষণ নীরবে বসে থেকে একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছেড়ে আবার বলতে আরম্ভ করলেন প্রথমে গেল আমার ভাই আর ভাইয়ের বউ আমরা একান্নবর্তী পরিবার ছিলাম তারপর আমার অবিবাহিতা মেয়ে দুটি গেল তারপর গেল ছেলের বউ এবং সব শেষে আমার ছেলে ওই একটি ছেলে ছিল আমার বাবা এখন আপনাদের সংসারে কে কে আছেন আমি আমার গিন্নি আর একটি নাতি ওই মৃত ছেলের পুত্র আচ্ছা এবারে বলুন ওই বাড়ি কেনা আর মৃত্যুর মধ্যে যোগাযোগের সন্দেহ কেন হল সব মৃত্যুই অবশ্য রোগে ভুগে হয়েছে কাজেই সন্দেহ করার কারণ ঘটেনি অসুস্থ হওয়া আর মৃত্যুর মধ্যে বেশি সময় পাওয়া যায় না কিন্তু শেষ দুজনের অর্থাৎ আমার ছেলের বউয়ের এবং ছেলের মৃত্যুর আগে অসুস্থ হওয়ার পরেই একবার করে একজন মহাপুরুষ সাক্ষাৎ দিয়েছেন মহাপুরুষ আগে হ্যাঁ কোথায় ওই গিরিডির বাড়িতেই বোধহয় বাড়িটা তার আশ্রয় ছিল আমরা কিনে নেওয়ায় তিনি খুব বিরক্ত হয়েছেন বাড়িটা বিক্রি করার চেষ্টা করেননি সে কি আর করিনি অনেক চেষ্টা করেছি কিন্তু কেউ কিনতে চায় না দান করার চেষ্টা করেছি কিন্তু কেউ দান নেবে না আমার দুর্ভাগ্যের খবর চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছে কি না কি বলবো ঠাকুর বাড়িটা আঠার মতো আমার হাতে আটকে থেকে আমার সর্বনাশ করে যাচ্ছে এখন ওই শিবরাত্রের সোলতের মতো আমার নাতিটি মাত্র বেঁচে আছে ঠাকুর তাকে তুমি বাঁচাও তাকে বাঁচাও ঠাকুর আমার জন্য কিছু একটা করো তুমি হেই বলে তিনি আমার পা জড়িয়ে ধরলেন করেন কি করেন কি ওতে যে আমার পাপ হবে হুম মহাপুরুষকে খুব শক্তিশালী মনে হচ্ছে তাই কাজটি খুব শক্ত খরচপাতি হবে তা হোক গে যাক আপনি আয়োজন করুন তারপর দিন পনেরো কলকাতার বাজারে এবং নানা জায়গায় ঘুরে ঘুরে যজ্ঞের সমস্ত উপকরণ সংগ্রহ করলাম টাকার অভাব ছিল না তাই কোনো খামতি রাখলাম না সমস্ত সংগ্রহ শেষ করে যদুপতি বাবুকে বললাম এবার আমাদের গিরিডি যাত্রা করতে হবে সঙ্গে আপনি আর আপনার স্ত্রী যাবেন আর আমার নাতি সে এখানেই থাকুক তারপর একদিন নাতিটির বুকে মন্ত্রপুত একটি কবজ পরিয়ে দিয়ে আমরা সকলে গিরিডি যাত্রা করলাম সন্ধ্যার আগেই আমরা গিরিডিতে এসে পৌঁছলাম যদুপতিবাবুর মস্ত বাড়ি তিনি আমাদের তিনজনকে সঙ্গে নিয়ে বাড়িটা ঘুরে দেখালেন একটা পুরনো মহল এই এইটে আমি কিনেছিলাম আর পরে ও দুটো মহল তৈরি করিয়েছি পুরনো ও নতুন মহলেরই মস্ত একটা বড় উঠোন অনেক রকম ফুল গাছ আর মস্ত একটা বেল গাছ আমাদের থাকার জায়গা পুরনো মহলটার নিচের ঘরে হল আমরা সেখানে বসে বিশ্রাম করতে লাগলাম কিছুক্ষণ পরে যদুপতিবাবু এলেন তখন আবার সস্ত্রায়নের কথাবার্তা শুরু হল বাইরে অন্ধকার ঘনিয়ে এসেছে এমন সময় একজন বুড়ো লোক খরম পায়ে দিয়ে কোনো রকম অনুমতি ছাড়াই ঘরে এসে প্রবেশ করলেন তার গা খালি খাটো ধুতি পরনে কাঁধের উপর এক ফালি গামছা তিনি সরাসরি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন তোমরা এখানে এসেছ কেন আমি কারণ বললাম পারবে চেষ্টা করে দেখে বটে দেখো তারপরে মহেন্দ্র এবং অনাদির দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন তোমরা এর মধ্যে জড়িয়েছ কেন মারা পড়বে যে গে এটাই তো আমাদের পেশা পেশা বটে এখনই পালাও না হলে সর্বনাশ হবে তারপরে তিনি অনাদির দিকে তাকিয়ে বললেন শুধু শুধু মারা পড়বে কেন তোমার বাড়ি তো রানী পুকুরে কি আগে হ্যাঁ আবার মহেন্দ্রের দিকে তাকিয়ে তিনি বললেন আর তোমার বাড়ি বামুন দাঁড়া গায়ে 
এখনই সরে পড়ো তারপর আমার দিকে তাকিয়ে তিনি বললেন দুটো বামুনের ছেলেকে এখানে মারার জন্য নিয়ে এসেছ অবশ্য তোমার আর কি দেখা যাক কেমন সস্ত্রণ তুমি করতে পারো কথাগুলো বলে তিনি যেমন বিনা অনুমতিতে এসেছিলেন তেমনই বিনা অনুমতিতে চলে গেলেন আমি ভাবলাম লোকটা পাড়ার কোনো মাথা পাগলা বুড়ো হবে যারা সব কাজে অযথা উপদেশ দিয়ে থাকেন যদুপতিবাবুকে জিজ্ঞেস করলাম লোকটি কি কিন্তু তাকিয়ে দেখি যে তিনি কাঠের পুতুলের মতো সেই অতিথির প্রস্থানের পথের দিকে তাকিয়ে অপলকভাবে বসে আছেন যদুপতিবাবু লোকটি কে আমার প্রশ্নে যদুপতিবাবুর যেন ঘোর ভাঙল তিনি শুষ্ক গলায় বললেন ইনি তিনি কে সেই মহাপুরুষ যার কথা আপনাকে পরে বলবো বলেছিলাম চিনলেন কি করে আমার ছেলে আর ছেলের বউয়ের মৃত্যুর আগে দুবার দেখা দিয়েছিলেন কোথায় ঠিক এই ঘরেই এই রকম সন্ধে বেলায় বাবা জীবন আমি অনেক ভূত প্রেত ব্রহ্মদত্তি দেখেছি কিন্তু ঠিক ওই রকম প্রত্যক্ষভাবে কিছুই দেখিনি মহাপুরুষ যিনি ছিলেন এরকম শক্তিশালী ব্রহ্মদৈত্য আগে দেখিনি বুঝলাম এবার খুব কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন হয়েছে এই ঘটনার পর অনাদি মেয়েকে বসল গুরুদেব আমি এর মধ্যে নেই কো দেখলেন না উনি সর্বজ্ঞ পুরুষ আহ তোমার কিসের ভয় ভর সাই বা কি গুরুদেব না না ছেলে পুলে নিয়ে ঘর করি আমি এর মধ্যে নেই কো তোমরা নিশ্চয়ই জানো ক্ষতি হলে আমার হবে তোমরা আমার সঙ্গে এসেছ তোমাদের দোষ কি কিন্তু আপনাকে তো কিছু বললেন না বললেন তো আমাদের আমাকে নিশ্চয়ই চিনতে পেরেছেন তাই বলার প্রয়োজন মনে করলেন না কিন্তু অনাদি কিছুতেই রাজি হল না অবশ্য মহেন্দ্র বলল আগে আমি আপনাকে সাহায্য করব গুরুজি খেতে হলেই বা কি আর করা যাবে সব কিছু জেনে শুনেই তো এই পথে হেঁটেছি দেখাই যাক পরদিন সন্ধেবেলা পুরনো মহলের প্রশস্ত একটি কক্ষে আমরা অর্থাৎ আমিও মহেন্দ্র শাস্ত্রায়নে বসলাম যদুপতিবাবু আর তার গিন্নি দুজনে একদিকে বসলেন সারা রাত্রি যজ্ঞ চলবে শেষ রাত্রে পূর্ণাহুতি এমনভাবে তিন রাত্রি চলবে প্রথম রাত্রে আর কোনো বাধার সৃষ্টি হলো না শুধুমাত্র পাশের ঘরে সারা রাত্রি একজোড়া খরমের খটখট শব্দ উঠতে লাগল যেন কেউ পাইচারি করে বেড়াচ্ছে কে শব্দ করছিল তা সবাই বুঝতে পারলাম শেষ রাত্রে যথারীতি পূর্ণাহুতি হয়ে গেল দ্বিতীয় রাত্রের যজ্ঞের সময়ও একই ঘটনা ঘটল সে পাশের ঘরে পাইচারির শব্দ এবং শেষ রাত্রে পূর্ণাহুতি তৃতীয় দিন রাত্রে আবার যথাসময়ে যজ্ঞ আরম্ভ হল আজকে অনাদি কিভাবে আমাদের সঙ্গে এসে যোগ দিয়েছে এই ঘরে যজ্ঞ চলছে আর পাশের ঘরে খরমের সেই পাইচারির শব্দ যজ্ঞ শেষ করে পূর্ণাহুতি দেওয়ার আয়োজন করছি ঠিক এমন সময় কিছু দূরেই একটা বিকট শব্দ শোনা গেল আগেকার দিনের ডাকাতরা যেমন আওয়াজ করে বাড়ির ওপর চড়াও হতো সেই রকম শব্দ শব্দটা ক্রমশ কাছে আসতে লাগলো যদুপতিবাবু তার গিন্নি ভয়ে তটস্থ হয়ে গেলেন মহেন্দ্র আর অনাদিরও প্রায় একই অবস্থা আমি অভয় দিয়ে বললাম যাই দেখুন না কেন আপনারা ভয় পাবেন না বা আসন ত্যাগ করবেন না তাহলেই বিপদ ঘটবে দু তিন মিনিটের মধ্যে চারজন মস্ত বিশাল আকার পুরুষ ঘরের ভেতরে প্রবেশ করল তারা সম্পূর্ণ উলঙ্গ শুধুমাত্র পায়ে করম গলায় আর বাহুতে রুদ্রাক্ষের মালা আর প্রত্যেকের হাতে প্রকাণ্ড একটা করে নরকপাল তারা আমার কাছে এসে নরকপাল পেতে দাঁড়ালো আমি নরকপাল ভর্তি করে কারণ বাড়ি ঢালতে লাগলাম প্রচুর কারণ বাড়ির আয়োজন ছিল যদুপতিবাবু খরচে কার্পণ্য করেননি তারা প্রত্যেকে আট দশ বার কারণ বাড়ি পান করে সেই রকম বিকট শব্দ করতে করতে প্রস্থান করল ওরা আসার আগেই পূর্ণাহুতি দান হয়ে গেছিল কান পেতে শুনলাম পাশের ঘরে খরমের আওয়াজ আর পাওয়া যাচ্ছে না মনটা খুশি হল পরদিন ভোরবেলা আমি যদুপতিবাবুকে বললাম আপনাদের বিপদ কেটে গেল কিভাবে বুঝলেন ওই যে ওরা এসে কারণ বাড়ি পান করল ওটাই সার্থক সস্ত্রায়নের চিহ্ন ওনারা কে প্রেত জনি না ওরা ভৈরব বনে জঙ্গলে পাহাড়ে পর্বতে থাকে তান্ত্রিক কাজের সংবাদ পেলে আসে সংবাদ পান কি করে তাহলেই আর ভৈরব কেন 
মন্ত্রশক্তির বলে ওরা জানতে পারে কিন্তু কাছাকাছি তো কোথাও পাহাড় পর্বত নেই বাবা কেন হিমালয় যদুপতি বাবু ভাবলেন আমি মশকরা করছি আমি বললাম সাধনার বলে ওরা মনোরথ গতি লাভ করেছে যেমন অনায়াসে দূরের সংবাদ জানতে পারে তেমনি মনোরথ বেগে চলাচল করতে পারে ওরা ও কিন্তু কই সস্তায়নের সফলতা সম্বন্ধে ওনারা তো কিছু বললেন না ওরা যে আর সঙ্গে কথা বলেন না কিন্তু ওরা যে এলো আর কারণ বাড়ি পান করে সন্তুষ্ট হল সে থেকেই বুঝে নিতে হবে আর সন্তুষ্ট না হলে সর্বনাশ তৃপ্তি মতো কারণ বাড়ি না পেলে সমস্ত লন্ডভণ্ড করে দিত কাউকে আর জীবিত থাকতে হতো না যাক আপনি নিশ্চিন্তে এবারে বাড়িতে বাস করুন আর নাতির সমস্ত ফাঁড়া কেটে গেল অনেক দিন পরে যদুপতি বাবুর কাছ থেকে তার নাতির বিয়ের নিমন্ত্রণ পেয়েছিলাম এতদিনে বোধ হয় যদুপতি বাবু গত হয়েছেন এসব অনেক দিনের কথা হল সেই দিনেই আমরা তিনজনে বাঁকুড়ার উদ্দেশ্যে যাত্রা করলাম মহেন্দ্র আর অনাদি কলকাতায় রয়ে গেল আমি ভোর রাত্রে ট্রেনে ঝাঁটি পাহাড় স্টেশনে এসে নামলাম আগেই লিখে দিয়েছিলাম স্টেশনে যেন একজন লোক আর গরুর গাড়ি আসে স্টেশনের বাইরে এসে দেখি আমার পুরনো চাকর গোবিন্দ দাঁড়িয়ে আছে আমাকে দেখেই ডুকরে কেঁদে পায়ের উপর গড়িয়ে পড়ল আর কি করতে বাড়ি যাবেন কর্তা সব শেষ হয়ে গেছে সব শেষ হয়ে গেছে কর্তা কর্তা বুঝলাম মহাপুরুষ আমার সর্বনাশ না করে ছাড়েননি শুনলাম দুদিন আগে সস্ত্রায়নের শেষ রাত্রে আমার স্ত্রী পুত্র কন্যা সব ওলা ওঠায় মারা গেছে তখনই ফিরে এলাম বাড়ি আর গেলাম না মহাপুরুষকে গৃহ ছাড়া করেছিলাম তিনিও আমাকে গৃহ ছাড়া করে তবেই ছাড়লেন সেই থেকে ঘুরে ঘুরে বেড়াই এমনি করে কুড়ি বছর হয়ে গেল আরো কতদিন ঘুরে বেড়াতে হবে কে জানে এই পর্যন্ত বলে মহানন্দ ঠাকুর থামলেন কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে কলকেতে তামাক সাজিয়ে নিলেন এবং পুনরায় কলকেতে একটা টান দিয়ে বললেন তাই বলছিলাম বাবা ও পথে চেয়েও না ও সকলের সয় না তান্ত্রিক ক্রিয়াকলাপ যারা করে থাকে তাদের প্রায় সকলেরই আমারই মতো দশা হয়ে থাকে তোমার এখনো ফেরার পথ আছে ফিরে যাও এই বুড়োর কথা শোনো ফিরে যাওয়াই স্থির করলাম শেষ পর্যন্ত প্রথমত মহাপুরুষ ও ভৈরব দেখার মতো তেমন আগ্রহ আমার ছিল না দ্বিতীয়ত জগৎ সংসারে অ্যাডভেঞ্চারের পথ তো আর একটি মাত্র নয় অন্য পথ বেছে নিয়েও চলা যায় তাই বৃদ্ধের বচন গ্রাহ্য করে ফিরে আসলাম এখন অ্যাডভেঞ্চারের নতুন পথ ধরেছি বই লিখছি এবং নিত্য নতুন মহাপুরুষেরও পরিচয় পাচ্ছি আরও দেখেছি যে এই পথের ভৈরবগণ নরকপাল পূর্ণ করে কারণ বাড়ি না পেলে এমন সব লন্ডভণ্ড কাণ্ড করে সে আর কি বলবো এতক্ষণ আপনি শুনছিলেন প্রমথনাথ বিশির কাহিনী তান্ত্রিক অনলি অন রেডিও মিলন নাইনটি পয়েন্ট ফোর এফ এম Do like, share and subscribe our YouTube channel for more audio stories. Mohanandir Bhumikai, Deepak. Kalpo Pathe, Ebang Onnanno Choritre, Shayon. Naturup Dhan Ebang Poster Designing, Chinmoy. Shomogro Pori Chalona Ebang Dhoni Pori Kalpo Na, Shayon. Agami Shopta He, Aro Aakta Notun Galpo Niya Hajir Habo Aamra. Shunthe Thakun, Radio Milan 90.4 FM.